un gran amigo de esta casa está con nosotros, Gervasio de la Rosa, presidente de la Federación de Trabajadores Regional, de Trabajadores del Transporte. Federación Regional de Trabajadores del Transporte está con nosotros. Vamos a hablar sobre este tema tan importante para la vida de un país como es este medio. Gervasio, buenos días. Qué placer saludarle. Buenos días, buenos días a cada uno de ustedes. Realmente estamos aquí siempre a la orden de cada uno para que puedan decir lo que ustedes o preguntar lo que ustedes crean necesario dentro del Gervasio, tren. Se logró concretizar un aumento de la gente de la ruta C que estaban, eh, que gradualmente iban a aumentar el, el, el pasaje en el concho. No, nosotros eh, prohibimos esos aumentos y, y, y le le llamamos la atención a los dirigentes de la C. Aunque ellos hicieron un, un aumento de recorrido aprobado por el ayuntamiento, pero ellos me manifestaron que era la Junta de Vecinos que quería el transporte y realmente habían eh, eh, lanzado esa bola de humo y nosotros a ellos le, le dijimos que en ningún momento nosotros estamos de acuerdo con aumento en las rutas de transporte urbano e interurbano en estos momentos. Era un aumento de 5, 10 y 15, dependiendo la distancia del pasajero. Sí, no, no, nosotros prohibimos esa situación. O sea que nunca estuvimos de acuerdo y se lo manifestamos a ellos, tanto personal como, como públicamente se lo manifesté. Pero entonces se hizo una extensión de la ruta. Sí, una extensión sí, porque parece que los guagüeros de Jacagua abandonaron el trayecto. Entonces, al abandonarlo, entonces el ayuntamiento junto con las juntas de vecinos y la ruta C aumentaron el recorrido desde las tres cruces cruce hasta eh, la entrada de Jacagua, que es la, la subida donde realmente eh, llegaban los vehículos. Y se produce un espacio, un déficit entonces en cuanto a espacio en el transporte en esta zona, si dejaron los guagüeros. Que... Sí, sí, había, había un espacio vacío y realmente... Eh, los comunitarios estaban eh, incómodos por la situación y querían que se les diera el transporte. Entonces el ayuntamiento, como eran los comunitarios, realmente tomaron eso en cuenta y, y buscaron la fórmula, estudiaron el proceso hasta que le aprobaron ese recorrido a la ruta. ¿Y cuáles fueron las razones por las que abandonaron esos guagüeros? Bueno, quizá la, la difícil situación, tú sabes que eh, después de la pandemia la situación ha sido un poco difícil, tanto en el transporte como en otros sectores. Y, y eso ha dejado muchas bajas. La pandemia dejó muchas bajas y en el transporte eh, la situación ha estado un poquito difícil eh, de ahí para acá, en todos los aspectos. Entonces, pero ese, ese nuevo tramo, ese nuevo recorrido, no tiene el mismo precio. O sea, el, el que va en ese tramo no paga lo mismo. ¿No paga un poco más? Bueno, ahí yo no podía decirte si le pagan más porque nosotros no estuvimos de acuerdo. Tú sabes que las rutas, aunque hagan aumento de recorrido, eh, eso depende de los comunitarios. O eso depende, por ejemplo, cuando nosotros eh, en diciembre le decimos a, a, a los choferes, eh, ustedes van a cobrar su cena navideña, pero es opción de lo que el pasajero diga. A opción, o sea que no es un asunto que esto es lo que tú vas a pagar, o sea que ya es la opción de los comunitarios si, si quieren darle o no darle, o sea nosotros no estamos de acuerdo con aumento de transporte en ninguna de las rutas, tanto urbana como suburbana e interurbana. Muchas sentido. veces los, los choferes preguntan hasta dónde llega y dependiendo le cobran sí, el eso, pasaje. Eso depende, el chofer que pregunta no, 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 no hay necesidad porque la ruta de Santiago inclusive te puedo decir que son las mejores organizadas del país y nosotros eh, tenemos comienzo y destino. O sea, eh, eh, el pasajero que se monta sabe para dónde va. Eh, ya no creo que le diga para dónde va. Eso ya es una, una situación que no se da en todos los choferes, que sean algunos. Porque que nosotros tenemos eh, comienzo y destino y el pasajero llega a donde va y se queda donde quiera. Con un único precio, o sea que... Que no se fracciona, aquí no ha... No, no, no es que yo te digo toda, aquí... Toda ruta tiene un precio establecido. Exactamente, todas las rutas tienen un precio establecido, muy diferente a la ruta de, de Santo Domingo, que cada dos y tres esquinas te están cobrando un pasaje. Tú ves, 
Yo sé que la situación está difícil, pero que nosotros tenemos una hegemonía de más de 70 años. Eh, eh, aquí nosotros hemos aumentado el transporte en la medida de que la situación se va poniendo difícil y por lo menos desde 5 centavos a 10 centavos lo hemos llevado a 35, pero es con mucha eh, vicisitudes y con mucha equidad, no, no, es, no es un asunto que realmente eh, eh, lo hemos hecho así, sino que el transporte en estos momentos pudiera estar al doble de lo que está, pero la situación de, de, del pasajero no es muy fácil. Para ¿Es sustentable eso para un chofer de carro? Bueno, por ahora es medio sustentable, porque antes te podía decir que el chofer podía eh, eh, hacer más dinero en el transporte, pero vuelvo y te repito, después de la pandemia la situación ha cambiado bastante. Eh, eh, no es tan rentable, pero el chofer por lo menos, por lo menos se lleva su comida para su casa. Por lo menos. ¿Qué porcentaje sí. de esos choferes son dueños de esos vehículos y de la franja, Gervasio? Bueno, aquí la situación está dividida en tres partes. En tres partes. Eh, el porcentaje, por ejemplo, de los choferes dueños de franja puede oscilar entre, entre todas las rutas de transporte urbano, eh, puede oscilar en un 20 a un 25% el porcentaje. Pero tú sabes que está dividida entre el chofer, que no es dueño de, de, de la franja ni es dueño del carro, solamente trabaja para buscar su comida y los gastos que tiene que hacer. Está el dueño de la franja, que es el turno, que ha hecho la inversión para, que, eh, para poder subsistir también. Y está el dueño del vehículo, que también es el que alquila su vehículo para también subsistir de ahí. O sea... Son tres, tres personas que se benefician de un, de un turno en, en la ruta. No es que es todo, no es que son todos, sino yo lo, te lo puedo hablar que ahí hay un porcentaje por lo menos de un, de un 60 a un 70%. ¿Hoy día cuesta más una franja que un vehículo? En algunas rutas sí, en otras no. En algunas sí, ¿De cuánto estamos más. hablando? ¿Qué puede costar a una franja? No depende de la ruta que sea. Porque... ¿La más cara por dónde anda? Bueno, ahora mismo la más cara puede oscilar entre 300 o 400 mil pesos. ¿Y la más barata? La más barata puede oscilar entre 50 a 75 a 100. ¿Y, ¿Eso y, y, quiere y, decir que ha habido una disminución en, no, en, en, un, en, en, la, en la franja? En un ciento por ciento. Porque aquí se llegó a hablar de franjas que costaban más de medio millón de pesos. Sí, sí. Y, no, claro, claro, en un momento determinado sí. ¿Y más cómo pero, se congelaron? Sí. ¿Eh, ¿Cómo? ¿Más? Se congelaron. Que ya el no otro, se emiten el, otro, nuevas. el otorgamiento de, de, de franjas. No, no, mira, eh, eh, hay muchas personas que critican la posición de la ECAD de Abel Martínez. Nosotros no. Nosotros hemos dicho que la ECAD se ha manejado con mucha equidad dentro de lo que es el transporte urbano en la ciudad de Santiago. Eh, 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 yo siempre digo, el alcalde lo único que tiene es que no se abre, no se reúne con nadie. Pero en cuanto al transporte, desde que él llegó, él frisó esa situación. Muy diferente a los otros alcaldes. Por eso lo decía, solo disparó los costos entonces de la franja. ¿Cómo? ¿Cómo? Y eso no disparó los costos de la franja. No, 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 no. eso no disparó, sino que a nosotros... Siempre nos ha gustado la tranquilidad dentro del sector. Porque cada vez que llegaba un síndico y aumentaba Fran en una ruta determinada, ya eso traía inconvenientes dentro de los mismos dirigentes y los choferes. Y era un, 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 un problema interno que creaba el alcalde que aumentaba en componenda con, con, con otros sectores. Y eso traía mucha intranquilidad. Pero desde que el alcalde llegó... En el transporte urbano ha habido tranquilidad porque no ha habido aumento de franja. Recorrido ya sea otra cosa porque son las comunidades que realmente lo, lo aceptan y, y quieren que se le dé. Y en común acuerdo tanto con los dirigentes, el alcalde y las comunidades, pues se hace el recorrido. Pero en esa parte nosotros eh, eh, le damos reconocimiento a la alcalde de Abel Martínez que frizó eso de estar aumentando franjas en las diferentes rutas y eso ha llevado 
desde la fecha que él llegó hasta ahora, mucha tranquilidad en el sector de transporte. Pero si se han creado nuevas rutas. ¿Nuevas rutas? Sí. Bueno, eh, hasta ahora no tengo conocimiento, sino aumento de recorrido. Ah, nuevas rutas no. Okay. Aumento de recorrido, sí. Yeah. Pero, sí. Entonces, siguiendo esta línea que dice Fran, cuando se congelan las, eh, las franjas por parte de, de la alcaldía, eso pareciera que le impregna un valor porque hay una escasez en el mercado, es decir, ya no hay nueva. Mm. Sin embargo, aquí hay una información de que usted dice que han caído los precios de la franja. Sí. ¿A qué obedece entonces eh, esa caída de los precios? Mira, la caída de los precios, ¿a qué ¿A qué lleva a que hayan bajado muchísimo? Que nadie está invirtiendo en el transporte en cuanto a franjas se refiere. Antes había un mercado de que tú ya vendo en tanto, bueno, aparecían siempre quien la comprara. Pero después que vino la pandemia es lo primero. Y después que se anunció el aumento, el, el monorriel y el teleférico. Nadie quiere invertir un centavo ya en la ruta ni en franja. Claro, los lo que están ya tienen que mantenerse porque lo tienen. Pero nadie quiere invertir y como nadie quiere invertir, eso está... Hay temor, por hay temor en el sector de ustedes por claro, lo que vaya a ocurrir. Con claro. Eso. No está definido no, nada. No, hay, no hay nada definido, nada, nada. Nosotros inclusive tenemos una inquietud y ustedes ven que eh, eh, nos comunicamos, eh, hemos hecho varios anuncios... Eh, queremos reunirnos con el presidente para tratar el tema de qué se va a hacer con los choferes que van a ser desplazados, aquí hay varias rutas que se van ahí de paro. O sea, todo eso conlleva a que eh, la situación en cuanto a la inversión se refiere, ya eso no existe. Ahora tú quieres comprar, por ejemplo, una franja y tú la encuentras fácil en cualquier ruta y, te, y la consigues por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la situación... Está un poco difícil. Y mira, nosotros desde el principio le estamos haciendo propuesta verbal. Todavía no ha habido nada por escrito. No hemos tenido ningún tipo de información de parte del gobierno, de, del presidente, ni del Intran, ni de la, del ministro de la presidencia. Nada en absoluto. Y nosotros le hemos dado eh, 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 parte de lo que realmente queremos, pero verbal. A ver si realmente el presidente se reúne con nosotros, eh, eh, donde participe el Intran y qué sé yo, otras personas que quieran participar, para ver si realmente el presidente puede resarcir, resarcir parte de esa inversión que tienen los transportistas en cada una de las rutas y así salen mucho de circulación y con ese resarcimiento ellos pueden. Eh, eh, lograr objetivos por otros lados porque mira la ruta Cienfuegos la ruta B, la ruta K la ruta de T son una ruta con un sinnúmero de rutas que van a ser, van a, a ser desaparecidas y realmente no queremos que se llegue a la última instancia y que después venga un caballo de fuerza, ¿Por qué? porque van a haber dos fórmulas alternativas dentro del proceso una fórmula es que parte de la ciudadanía va a ver ese tipo de transporte como una necesidad. Pero otra parte de la ciudadanía, que es el sector choferir con su gente, lo va a ver como una bofetada al sector y que le va a afectar a muchos. Son dos alternativas que hay, que realmente eh, yo se las he planteado a algunos funcionarios. Y yo no quiero que se llegue a ese extremo. Por eso estamos pidiendo que antes de que ese transporte salga a la luz pública, que lleguemos a un acuerdo porque hay muchas cosas. Aparte del resarcimiento que nosotros queremos con la inversión que hay, que hay choferes que hay que pensionar, hay choferes que pueden trabajar en cada una de esas rutas. Hay inversionistas que pueden ser también socios del proyecto. Hay una serie de cosas que pueden ayudar a que todo salga de la mejor manera. Porque si no se hace nada, el impacto social va a venir como quiera. 
bueno o malo va a venir como quiera. Entonces hay que evitar eso. Y nosotros no queremos porque realmente el presidente Abinader no se merece esa parte. Y como un hombre que se ha manejado bien hasta ahora, y yo sé que lo va a seguir haciendo bien, nosotros esperamos y tenemos la, la esperanza de reunirnos con él y plantear posiciones sobre ese aspecto en beneficio de lo que van a ser perjudicados para que no haya ningún tipo de incómodo. Siempre el momento es oportuno para recibir a Xiomara y este Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Tres presentaciones en su ardí La Roja y Gran Sierra. Gracias. Café de gran origen, gracias. cultivado desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Gracias, Xiomara. Nosotros aprovechamos la publicidad para disfrutar del café. Ya volvemos. Germacio de la Rosa está con nosotros. Continuamos en este café de Diario 55. Gervasio de la Rosa es el presidente de la Federación Regional del Transporte Público. Está con nosotros aquí en este conversatorio. Esas relaciones que ustedes tenían con el pasado ministro de la presidencia en varias ocasiones, vimos reuniones, usted y otro dirigente sindical de aquí, ¿eso se quedó ahí, se rompió con la salida del pasado ministro sí. Gervasio? Eso se quedó en el limbo, solamente hicimos un ejercicio sobre lo que realmente podía hacer. Él nos hizo varias preguntas, ¿qué se podía hacer? Nosotros le dimos recomendaciones. Y eso por lo menos estaba ahí ya sobre un proceso de estudio, pero a ver un cambio de... Un cambio de... De ministro. De ministro y, y un cambio de director de, del Intran pues las cosas cogen otro ritmo. Usted sabe que no todo el mundo actúa de la, igual, de la misma manera y cada quien actúa de acuerdo a cómo debe de actuar para quedar bien dentro, dentro del proceso. Nosotros todavía no conocemos el nuevo ministro de la presidencia, que es quien realmente parece que manilla junto con el, y el presidente el asunto de transporte. Esperamos sí de que eso se dé y que que no se llegue a lo último, porque nosotros lo que no queremos es que se llegue a lo último. De a lo último se llega tarde y ya está repartido todo, 
Sí, pero por eso le estamos diciendo que realmente no queremos que haya un impacto social. Porque si no se llega a nada, el impacto va a venir. Porque todo el que va a perder lo que tiene, tiene que gritar de una u otra manera. Si no grita, entonces, ¿qué va a hacer? No se va a quedar de brazo cruzado. Entonces, ahí es donde nosotros no queremos. Porque realmente, eh, vuelvo y te repito, el presidente no se merece esto. Y esperamos que haya una reunión con él y que nos sentemos con él y tratemos junto con él los problemas de transporte junto con el director del ITRAN, que hasta ahora ha sido un hombre muy, muy consecuente, eh, no, ha, no ha distinguido mucho a nosotros los transportistas y eh, eh, por lo menos le agradecemos eso al director del ITRAN, último que, que es realmente... Es un hombre ameno, pero no tiene nada en la mano hasta ahora. Es el presidente que lo tiene, eso es lo que nosotros queremos. Gracias, pero eso es solo con la federación de ustedes, porque eh, parece que hay otros grupos que ya amarraron sus cosas. Esa falta de, de acuerdo, de transparencia de lo que va a pasar con los choferes que van a salir, parece que ya hay otros grupos que han negociado eh, posibles pensiones, que han negociado integración de los choferes a los servicios que se van a estar brindando eh, como empleados del monorriel, del teleférico. Y ya parece también que hay otro grupo, sobre todo ese grupo de inversionistas, ese grupo que, 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 hay, que tiene franjas, que tiene grandes inversiones, parece que también se han metido en la designación de corredores. Es, esa es la impresión que da. Bueno, no, no te puedo... Precisar si hay otros sectores que han negociado. Nosotros no tenemos conocimiento de esa parte. Lo único que en el sector de nosotros hasta ahora no ha habido nada. Y como no ha habido nada, por eso nosotros estamos diciendo que realmente eh, eh, puede haber inconveniente. Entonces, si el inconveniente se da y se llega, bueno, si los otros grupos han negociado y hacen otra cosa. Y ahí no, nosotros no tenemos ningún tipo de conocimiento porque tú sabes que nosotros somos un consorcio, una federación independiente y ellos son independientes y tienen sus sectores nosotros tenemos el sector de nosotros y nosotros reclamamos por el sector de nosotros que realmente va a ser el que más mayor perjudicado va a quedar dentro del proceso de transporte porque los, tra los transportes de aquí a nivel de, de la región van a salir de las rutas de nosotros, que son las rutas principales y las más grandes que tenemos, entonces eh, eh, no creo que el presidente Abinader se haya enfrascado en negociar con un solo sector y no con el sector de nosotros. Ahí ya habría un inconveniente dentro del proceso. Yo eso no lo desconozco y por eso no creo que el presidente Abinader tenga esa sagacidad de negociar con un solo sector y con el otro no. Eso puede traer inconvenientes. Ah, pues que ha sido entonces a puerta cerrada porque aquí ya se ha dicho de rutas específicas y quién las tiene. Y ya esas personas hablan como que, que sí, que el sector tiene ya eh, esos corredores y ese tipo de, no, 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 de no, asignaciones. No, no. no, hasta ahora no. Hasta ahora no, porque inclusive todavía ayer conversé con el director del Intran y quedamos de reunirnos de nuevo, que él viene para Santiago el martes. Y realmente no ha habido nada. Me reuní con un funcionario que son los que manejan las diferentes rutas, eh, eh, lo que hacen... el eh, los censos en la ruta y me dijo que todavía hasta ahora no ha habido nada que está el centro de eso el director la última vez que conversé con él me dijo que tampoco que él me va a avisar lo que va a suceder lo que va a pasar hasta ahora no ha habido nada digo en el sector de nosotros no sé sobre los otros sectores porque si tú te pones a mirar en Santo Domingo o okay, que hay algunos sectores que hicieron su trabajo pero ese sector es un sector que tiene su gente allá y hay otros que no, que están gritando allá. Aquí quizás pueda ser lo mismo, pero yo desconozco cualquier tipo de negociaciones que se haya hecho aquí en el transporte, eh, 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 en la región, y que el sector de nosotros lo hayan dejado fuera. Y si lo dejaron fuera, saben que el problema va a haber en el camino de una u otra manera. Hermano, aproximadamente, porque se dan cifras, ¿cuántos vehículos del transporte tiene Santiago? Aquí en, en el sector de transporte hay unos 8 mil vehículos 8, en, el transporte, en el transporte urbano. El sur urbano es otro y el interurbano es otro. O sea que 
son diferentes en las diferentes rutas de transporte. Y las más grandes son las que yo dirijo. Por lo menos la más, ruta más grande de Santiago es la ruta de la M, que tiene 966 carros trabajando alternativamente. La llamada circunvalación. La circunvalación. Aparte de eso, lo sigue la ruta A, la ruta ¿Cuánto B. tienes tú en la M? ¿Cuántos vehículos? 966. 966. 66. Trabajando alternativamente. Un día sí, la mitad de otro día. Mira, Evacio, como el presidente apuesta mucho a las alianzas, a la APP, alianza a la público-privada y la cosa, y, y no han vislumbrado, no han pensado ustedes ser parte del negocio y no empleados. No, no, pero que como te digo, nosotros tenemos todas las buenas alternativas, pero hasta ahora no ha habido nada. Hasta ahora no ha habido nada. Ahora, yo no creo que el presidente Abinader, ni el, el director Hugo y el, y el ministro de la presidencia se enfraquen a negociar con un solo sector y con el otro sector no, porque sabe qué problema van a tener. Nosotros, nosotros no nos oponemos a la modernización, ¿eh? no nos oponemos a la modernización. Nosotros lo que, eh, lo que queremos es que se nos tome en cuenta porque las rutas de nosotros son las que más van a ser afectadas con el nuevo, con los nuevos corredores eh, de transporte que el gobierno quiere llevar a cabo. ¿Han calculado ustedes de cuánto saldrían de circulación? No, no, no. Van a salir más de 3.000 choferes de las diferentes rutas donde van a ser perjudicados. 40% aproximadamente. Entonces nosotros creemos y le llamamos la atención al presidente Abinader que se reúna lo más rápido con nosotros para que tratemos alternativas sobre el proceso de transporte aquí de la región antes de que salga, porque una cosa es el impacto social que acoge la ciudadanía y otro el impacto social de los que van a ser perjudicados dentro del proceso. Eso es lo que yo he estado eh, diciendo en todos los momentos, aunque hay sagacidad, sabemos que hay sectores de Santo Domingo que muchas veces quieren hacerle daño al sector de Santiago. Y realmente, como ellos creen que están en el poder absoluto, eh, creen que pueden manipular muchas cosas que realmente van a ser perjudicados. No ha habido intervención de nosotros después que se fue Macarrulla con ningún sector del gobierno hasta ahora. Con ninguno. Y nosotros estamos pidiendo a voces de que esa parte se resuelva lo más rápido posible antes de eso. Y a ustedes no le ha llamado a suspicacia que ya el anuncio del inicio de operaciones del teleférico está para unos cuantos meses y todavía ustedes están sin ningún tipo de conversación con las nuevas autoridades. O sea, porque ya el anuncio está para los próximos meses, por lo menos el teleférico que va a comenzar a operar y va a comenzar a operar y pareciera... Herbacio, por lo que usted dice, que ustedes estarán en plena ignorancia de cómo se van a desarrollar las cosas. Sí, sí, pero vamos a esperar el momento. Ahí, ya yo planteo ¿Hasta la cuánto, ¿Hasta cuándo aguanta la diplomacia? No, no, vamos a esperar el momento porque la situación está todavía caliente. Estamos tratando de arropar la mayoría de los, orga, de los dirigentes para tratar de lograr el objetivo. ¿Y cuál es el canal que ustedes están utilizando para hacer llegar sus, sus reclamaciones? Porque dice, ya perdieron la vía del ministro de, de, el ministro de la presidencia, que era la vía directa que ustedes tenían con el presidente. Ahora, ¿cómo, cómo ustedes manejan esas reclamaciones que tienen? No, no, nosotros tenemos el una, re, una reunión. El Intran es que realmente ha estado hablando con nosotros. Pero nosotros tenemos una reunión próximamente con todos los dirigentes y vamos a trazar alternativas sobre ese aspecto, en ese yeah. sentido. Mire, se está hablando, eh, Gervasio, y aparentemente lo más perjudicado serían ustedes, los del transporte público, de la inspección vehicular que se estaría llevando a cabo y sería a través de empresas de las famosas alianzas aquellas. ¿Realmente sería así? ¿Ustedes serían los más afectados con esta inspección y la revista y, y el transporte? Sí, claro, claro. Somos los más, lo mayor afectados porque, vuelvo les repito, la ruta más grande de aquí de la región la tenemos nosotros. Y, y, y la, la gran mayoría de los choferes lo tenemos nosotros. Entonces, por eso te digo que seríamos los mayores afectados en ese sentido. Eh, hay sectores de transporte que están utilizando muchas estrategias a su favor. Nosotros no. 
nosotros usamos transparencia total hacia afuera y hemos eh, 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 dicho cada vez que hablamos hemos dicho todo lo que haga que decir de una u otra manera y no es una manera de sacar muchos vehículos que no están en condiciones óptimas para estar movilizando personas nosotros no tenemos inconveniente no tenemos inconveniente nosotros eh, 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 si las cosas se hacen en común acuerdo con nosotros y con lo que nosotros realmente queremos en favor de ellos no tenemos inconveniente porque la, la, ya yo he hablado fórmula ¿cuál es resarcir? Es una fórmula de resarcir. Pero, 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 ¿cómo resarcir? Porque, o sea, la inspección lo que viene a asegurar que los vehículos que andan rodando en la ciudad tengan las condiciones para hacerlo. Bueno, ¿Cómo resarcir? Depende la inspección, porque la inspección es para el Interam ver qué cantidad de vehículos hay en cada ruta, cuántos choferes. Digo, ese es, es el censo que hemos visto en los últimos días. No, porque esto viene a ser como una especie de revista. La, no, la no, famosa revista pero, que, que... Pero la que revista, eso es, un, es, eso es un decir, todavía eso no está eh, adecuado, aprobado. Eso pero es un no. decir de lo que ha hablado el Intran de las revistas, que antes existía. La paralizaron y ahora quieren revivirla, pero andan buscando fórmulas. Una de las fórmulas que se andan buscando, que he oído decir, que quieren darle eso a una empresa Exacto. privada. Yo no estoy de acuerdo con una empresa privada. ¿Por qué? Porque eh, es mejor que lo maneje el Estado y no una empresa, porque con la empresa hay muchas limitaciones, muchas limitaciones. Entonces, eh, eso eh, eh, da mucho que decir con respecto a, a las diferentes empresas. Entonces, el problema, por ejemplo, de la licencia. La licencia la tiene una empresa que el gobierno pasado se la dio a una empresa privada. Y eso tiene mucho... Eh, 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 pero está bien, es que, eso está mejor organizado eso ahora, sí, Gervasio, funciona ah, bien eso ahora, ahora, no, ahora fue que lo organizaron un poquito ahora ¿Cómo que un, un poquito? poquito pero no hay fuerza de parte del estado el estado no tiene la fuerza necesaria como la tiene la empresa que está manejando el asunto pero no que, hay pero lo que pasa es que la parte operativa la lleva la empresa o sea con esto por ejemplo de la inspección el estado dice que no está para instalar un taller por aquí y por allá, porque para la inspección se necesitan unos talleres. El Estado está para diseñar las políticas, eh, digamos de algún modo supervisar que las cosas se estén haciendo correctamente, pero no para que el Intran tenga un montón de talleres montados por doquier y que donde los vehículos estén siendo inspeccionados. Eso es lo que le va a conceder a una empresa privada para que inspeccione el vehículo suyo, el mío, el de Frank y el de todos los choferes. Que existe en Estados Unidos, tengo entendido, Exacto. este tipo, esa modalidad. Porque esa es la dinámica que se ha presentado. Sí, pero que aquí todavía, aunque esté mejor organizado, eso es últimamente, pero vemos que el Estado no tiene la fuerza necesaria dentro del proceso porque lo hemos, lo, lo hemos visto a diario. La mayoría de los vehículos de la Ruta de la Federación de ustedes tienen las condiciones para pasar una inspección tipo revista. Una gran parte, sí. Aunque otras no, tú sabes que to, todo, todo tiene su más y su menos. Una gran parte sí, aunque otras no. Y nosotros estaríamos de acuerdo con la revista, claro. Pero tiene que, tiene que verse de un punto de vista claro y preciso y que estemos en común acuerdo con respecto a esa parte. Vamos a publicidad. Ya regresamos. Minutos finales con Gervasio de la Rosa.
el presidente de la Federación Regional del Transporte está con nosotros, Gervasio de la Rosa. Gervasio, los combustibles están igualitos. Esto no implica nada para ustedes. No lo hemos visto protestar ni nada. Por... Parece que ustedes están bien. Parece que las federaciones están muy alineadas con el ministerio. Su no, subsidio, mira, su subsidio. No, mira, nosotros, como te dije ahorita, eh, no estamos muy de acuerdo con aumento en el transporte. Porque, por lo menos, el presidente por pues, vía del Intran está subsidiando al sector transporte interurbano, que es el diésel. Y a todos los sectores de transporte le ha estado pasando una migaja de subsidio de gasoil. A todos. ¿De gasoil? Inclu sí, incluyendo... ¿Solo gasoil? Eh, eh, gasoil, diésel. Inc incluyendo... La, la, el sector de Santo Domingo y el sector de Santiago, todos los sectores de Santiago están recibiendo un pequeño subsidio en las diferentes rutas eh, interurbanas que son las que consumen ¿Y por qué usted lo cataloga eh, de migaja? Eh, bueno, ¿Eh? porque es una mínima eh, eh, migaja para ayuda de que no se le aumente el transporte a, a, los a, pasajeros. a al pasajero por eso se ha mantenido y por eso no estamos de acuerdo con eso a todos los de la región y los de la capital le están pasando su migajita de subsidio para que puedan eh, mantener el transporte al mismo nivel. Y en el sector de transporte urbano por lo menos hay un, un de un 40 a un 35% que están recibiendo el bono, el bono gas. El bono gas. No todo, de un 40 a un 35%. Por eso que tú ves que el transporte se ha mantenido en ese, eh, eh, a ese nivel. Y por eso hemos dicho que no estamos de acuerdo con el aumento del pasaje hasta ahora. Vamos a ver en el camino cómo venga la ¿Y cosa. ¿Y por qué solo hay un 40% a lo sumo que tiene esa ayuda? Eh, ¿Eso no va en detrimento de los demás? Sí, claro. Lo que pasa es que dentro de cada una de las rutas se van una parte y llegan otro. Entonces, los que llegan, eso, ellos tienen que sus limitaciones allá. Entonces, el que llega no lo entran hasta que no haya un aumento dentro del proceso de industria y comercio en internet para poder meter lo último que han llegado. Y ahí es que está la situación. Hermacio, aquí hay empresas que tienen cientos de franjas. ¿Esos negocian independientemente o lo hacen a través de las federaciones o los sindicatos? No, no, eso es independientemente. ¿Ellos lo hacen independiente? Sí, independiente porque tú sabes que eh, por lo menos aquí hubo una oportunidad Estamos hablando en las épocas anteriores, uh -huh. donde los choferes eran los dueños total de las franjas. Pero en la medida que la situación fue cambiando, la inflación aumentando y los aumentos en el mercado negro de la franja, ahí eh, hubieron la gran mayoría eh, vendían su franja y se quedaban con su carrito y ahí mismo se quedaban con la franja alquilada. Eso es lo que hacían anteriormente. Pero en los últimos años la situación ha cambiado bastante, todo está frisado, todo no ha habido nada. Y cada quien el que invirtió en ese entonces hizo su inversión y lo, y lo tiene ahí. Incluso pero... muchos ponían como garantía la franja para conseguir préstamos y la perdieron. No, no, ellos se hace todavía. Se hace. Sí, ellos lo hacen todavía. Pero eh... muchos de ellos no lo han perdido por no poder pagar. Ah, bueno, esa es otra cosa. Ya es otra cosa. Eso es, ya es un asunto que se podía dar. No tenemos conocimiento del proceso, pero se podía dar. Yo te explico todo esto porque yo vivo diario dentro del sector de transporte y mirando la panorámica. Y con relación al transporte de Santiago, el asunto de la, de la viabilidad, eh, ¿qué necesitamos resolver en Santiago? El tema de los tapones es un, un tema que afecta sensiblemente el transporte urbano de Santiago eh, a nivel de gasto, de combustible, de fluidez para el desarrollo de la ruta. ¿Eso afecta de manera directa? Lo que pasa es que a nosotros nos ha tocado un momento difícil en todos estos días. La construcción del teleférico, la construcción del monorriel, este, eh, todo eso. Y aparte de eso es que los ingenieros que están construyendo la obra, se le importa un comino. Ellos no se reúnen con nadie. ¿no? Ellos hacen la obra para levantar su cuarto y ya. Entonces, ahí es donde está la situación. Ahí donde realmente eh, eh, se ha llevado a que los tapones sean grandes. Nosotros nos hemos salvado un poquito porque el coronel de la DGC, el coronel Jiménez, tú lo ves 
él mismo con su equipo trabajando en los puntos fuertes y débiles. Y nosotros lo llamamos, esto está malo, esto está aquí, y arranca para allá con su equipo. Eso nos ha ayudado un poco bastante para tratar de viabilizar un poquito. No que un ciento por ciento, sino un poquito porque él se faja como un caballo a hacer el trabajo. Pero después, eh, eh, los ingenieros que están construyendo se le importa un comino, está todo cerrado. Esto es un momento donde realmente ya no hay horas pico, no todas las horas son pico. O sea que uno tiene ya que decir, eh, 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 hasta que no pasen esa construcción de la situación un poco. Van a ayudar a descongestionar el tránsito. Este monorriel y teleférico. Va a congestionar más el tránsito. Va a congestionarlo más. Claro, lo va a congestionar ¿Cómo más. ¿Cómo así? Por, por tú, eso, tú lo, si, van a, si van a sacar mucho vehículo de circulación. Es que a mí me da es la que hasta cara. ahora, ¿Eh? ese es un decir. Ah. Hasta ahora es un decir. Porque todos los, mira, todos los gobiernos que han pasado por aquí, por, por República Dominicana, digo, en los últimos que yo he visto, en, 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 en mi edad que tengo, siempre hablan de la modernización del transporte. Traen guagua. Y se desvanecen a los seis meses al año. Hablan de un transporte, eso viene desde de, de, los gobiernos de Balaguer, Antonio Guzmán, Salvador. Todos han querido modernizar el transporte. Al final de la jornada todo se desvanece. Entonces, lo que te quiero decir es que vamos a ver la panorámica, lo que va a pasar dentro de esto. Y realmente yo te puedo decir que hasta ahora va a seguir el entaponamiento, aunque salgan el transporte tanto teleférico como monorriel. Va, los entaponamientos van a seguir porque antes existía sin mencionar esto vamos a esperar a ver cuando esto salga a ver. Pero usted no a cree ver. que sea una de las razones por la que también se hacen las concesiones de la alianza pública privada de los corredores a empresas o personas privadas porque cuidan más o sea, eh, aquí está la idea como que de que si eso es público nadie lo cuida pero cuando una empresa privada que tiene un corredor que tiene un, el cuidado de un sinnúmero de guaguas pues suele estar más atento de, del cuidado y la preservación de ese bien. Es posible lo que tú manifiestas, es posible, pero recuérdate que estamos en una ciudad que todavía no tiene un comienzo de estabilidad en cuanto a ese tipo de transporte. Te, puedo, te pongo el ejemplo de Santo Domingo, anda ve a Santo Domingo para que tú veas, para que tú veas el, el, el monorriel de allá, para que tú veas lo que es el, el teleférico de allá y para que tú veas las paradas donde abundan los pasajeros que van, descansan y se van. Para que tú veas qué desorden. Ahí hay un desorden total y ahí es donde más se ha modernizado el transporte. Y los mismos carros, chatarras, las mismas guaguas siguen ahí. Tú lo ves a diario cayendo. Oh, si allá no han podido modernizar el transporte como se quiere, como tú lo estás explicando, aquí va a ser más difícil, porque ¿qué tenemos nosotros? Y le agradecemos, y siempre lo he dicho, que el pasajero de aquí es un pasajero con parón muy diferente a la capital. Yo te llevo a ruta a la capital, donde tú ves mujeres buenas, mozas, bien vestidas, montadas en camionetas para llegar a su lugar de destino, con ese monorriel, con ese teleférico en la capital. Aquí no. Aquí las mujeres, si no ven el carrito, es, es los carros pequeños que les gusta al pasajero de aquí. Y si no ven el carrito adelante, eh, 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 sin nada, ah, no, vete, es el que viene a vacío. Tú le puedes, pasar, le puedes pasar por un minibús bien bonito, con un autobús bien bonito por el lado, y ni caso le hace por montarse en el carrito para llegar más rápido a su lugar. De Gracias <risa> al presidente de la Federación Regional de Trabajadores del Transporte, Gervasio de la Rosa, que ha estado conversando con nosotros en este café de Diario 55. A ustedes gracias por la sintonía en nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55. Agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa aquí nos juntamos una vez más con Diario 55 y El Café. Feliz el resto del día y continúen con la programación de Super TV 55.